galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, que está das Américas. Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai estudar crase. E aí eu já dividi aqui a parte 1, porque nós teremos a segunda parte. É uma aula um pouco demorada, então a gente já divide logo em duas partes para poder facilitar o seu estudo. Agora, eu quero alertar. Crase é tranquilo, mas se você não prestar atenção você pode derrapar. E eu não quero o aluno meu dando mole em questão de crase no concurso. Afinal de contas, o aluno bem preparado sempre vai acertar. E você, nosso aluno, sempre vai acertar. Então, vamos lá. Vamos começar com a brincadeira. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, galera, é perguntar a vocês o nome desse camaradinha que está aqui em cima do A. Muito aluno, às vezes, responde crase. E cuidado, porque isso é questão de prova. O nome desse camarada aqui não é crase. O nome desse camarada aqui é acento grave indicativo do fenômeno da crase. O que é o fenômeno da crase? É a fusão entre duas vogais idênticas. No caso... A mais A. Agora, é o único caso de crase que a gente tem na língua portuguesa? Não. Na verdade, nós temos diversos casos de crase na língua portuguesa e em outras línguas, como o francês, o alemão, o inglês e por aí vai. Agora, vamos observar um caso bem peculiar. A palavra dor que nós conhecemos, ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi door, até finalmente chegar a palavra dor. Então, a palavra foi mudando com o tempo. E nesse momento aqui, ó, do dor para dor, teve ou não teve uma fusão entre duas vogais idênticas? Teve. A gente chama isso de crase. Agora, isso aqui cai na tua prova de concurso público? Não. Isso cai na prova do professor de língua portuguesa, quando ele vai fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou até mesmo uma prova específica para professores de língua portuguesa. Aí sim. Porque a banca quer saber se aquele professor de língua portuguesa domina o processo de variação diacrônica, ou seja, a história da língua. Não é só o processo fonológico que está ali, não. Agora, por que isso daqui cai muito e aquilo dali não cai para a gente? Porque aquilo dali é apenas um processo fonológico, realmente, fusão entre duas vogais idênticas. Agora, aqui também é um processo fonológico? Sim, afinal de contas, o princípio é a fusão de duas vogais idênticas, mas também tem o um processo morfológico, porque aqui são classes gramaticais diferentes. Eu tenho a preposição e eu tenho a arte. Antigo. E o principal, além de fonologia e morfologia, nós também temos o caso da sintaxe. Afinal de contas, é exatamente por esse motivo que a aula de crase vem depois da aula de regência. Porque é um processo de regência. Qual é a regra geral de crase? O termo anterior vai exigir a preposição A e o termo posterior vai admitir o artigo A. Tá aí para você ó, a regra geral de crase. Vou te mostrar. Ó. Deixa eu apagar aqui. Regra geral de crase. Haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição A e o termo posterior admitir o artigo A. Detalhe, você pode ler em uma gramática ou em um livro didático termo regente e termo regido. É uma mera questão de nomenclatura. Termo anterior e termo posterior. Porque normalmente a gente erra no dia da prova? Porque a gente só olha para o termo anterior. Então, já que eu estou falando em termo regente, pode ser um caso de regência verbal ou de regência nominal. Tanto é que no teu edital pode ser que não apareça a crase. Mas se está escrito regência, o cara pode cobrar crase. É assim que funciona. Então, vamos lá. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Eu boto assim, ó. Eu... Me refiro, pontinho, pontinho, diretora. Beleza? Eu me refiro, pontinho, pontinho, diretora. Eu vou olhar para quem está antes do A e para quem está depois do A. Ou seja, termo anterior e termo posterior. Agora, pensa comigo. Quem está antes do A? O verbo referir-se. Então, quem se refere, se refere a alguém. Então, o termo anterior, ele exigiu a preposição A. E o termo posterior? É o substantivo feminino diretora. Então, admite o artigo A. Se tem preposição A mais artigo A, crase A. Agora, Sidney, 
E se eu tiver dificuldade com esse processo? Como é que eu vou fazer? Aí você vai fazer um macetinho que a sua professora te ensinou na época do ensino fundamental. Você vai substituir o termo feminino por um termo masculino. Aquele termo feminino que está depois do A, você vai trocar por um termo masculino. Se ele está diretora, você pode colocar aqui agora, por exemplo, diretor. Então vai ficar, eu me refiro, pontinho, pontinho, diretor. Como é que vai ficar? Eu me refiro ao diretor. Então, na época da escola, a professora falou assim para você. Eu vou saber se tem crase ao substituir o feminino pelo masculino e acarretar a construção ao. Isso não é um macete. Isso é a constatação da regra geral. O que é o ao? O a é a preposição que foi exigida pelo termo anterior, porque quem se refere, se refere a alguma coisa. E o O é um artigo admitido pelo termo posterior. E por que o artigo O? Porque o termo posterior é masculino. Porque se eu trocar por um termo feminino, obviamente eu vou ter de colocar o artigo feminino A. Então essa é a pegada. Troquei o feminino pelo masculino, acarretou na construção ao, tem crase. Pode acontecer outra coisa? Claro que pode. Pode acontecer de ficar apenas o A. E se ficar apenas o A, não tem crase. E aquele elemento será uma preposição. Pode acontecer de ficar apenas o O e não ter a crase. E aquele elemento que você está analisando será apenas um artigo. Agora, Sidney, e o chamado ascraseado? Galera, o que é o ascraseado? É a fusão da preposição A mais o artigo AS. Então, a única diferença entre o chamado acraseado e o ascraseado é o termo feminino que vem depois. No acraseado, o termo feminino estará no singular. No ascraseado, o termo feminino estará no plural. Então, eu vou ter que trocar por uma palavra masculina também, mas uma palavra masculina no plural. E se acarretar a construção aos, significa que eu tenho crase. Então, se ali, ao invés de diretora, fosse diretoras, Bastaria eu substituir por diretores. E aí, como é que ficaria? Eu me refiro aos diretores. Então, eu me refiro às, craseado, diretoras. Resumo da ópera. É só fazer isso. Se ficar na dúvida, é só trocar o feminino pelo masculino. Se ficar ao, tem crase no singular. Se ficar aos, tem crase no plural. A crase é só isso. Agora, é claro... Isso aqui auxilia em 99,9% dos casos. Aí você está pensando, caramba, assim, gente, sempre tem aquela famosa exceção, não é? E aí o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou trabalhar o conhecimento que vocês trazem da escola ou até mesmo de outros preparatórios para concurso. Eu vou colocar aqui quatro frases e a gente vai fazer uma dinâmica, beleza? Então vamos lá. Já anotou? Anota aí e vamos cair para a próxima, ó. Anotem aí as quatro frases. Opa! Fui à feira. Cheguei à escola. Cheguei à casa. E visitei a casa do Arthur. Vamos lá. Galera, frase 1, 2, 3, 4. Pensa comigo. Infelizmente, a gente não tem agora um momento de interação. Não tem como eu te perguntar e você me responder no instante da minha pergunta. Então, eu vou simular as situações. Existem dois tipos de candidatos que fazem as provas de concursos públicos. Existe o candidato kamikaze. Ele simplesmente fez a inscrição, não estudou nada e vai fazer a prova. Existe o camarada que se preparou, que fez um preparatório. Agora, o camarada que não estudou e fez um bom ensino médio, 
ele vai conseguir desenrolar uma parte das questões. E por que eu estou falando que ele fez um bom ensino médio? Porque se ele não tiver feito um bom ensino médio, ele jamais vai dizer fui à feira e cheguei à escola. Ele vai dizer fui na feira, cheguei na escola. Agora, se ele fez um bom ensino médio, ele sabe que tanto o verbo ir quanto o verbo chegar não trabalham com a preposição em, e sim com a preposição a. Aí ele vai lembrar do macete que a professora ensinou na época da escola. Ele vai pegar aquele termo feminino ali que está depois do A e vai substituir por um termo masculino. E ele vai acertar algumas frases. Ele vai pegar, ó, fui à feira e vai trocar feira por mercado. E vai ficar, fui ao mercado. E ele vai colocar o acento aqui e vai acertar do mesmo jeito que você que está fazendo o um preparatório. Ele pode nem saber que ali tem preposição mais artigo, mas ele sabe que tem crase e ele vai acertar. Agora, na próxima, cheguei à escola, ele vai trocar a escola por colégio e vai ficar cheguei ao colégio. E ele vai acertar do mesmo jeito que você. Mas ao se deparar com a palavra casa... Tudo que ele aprendeu de macete vai por água abaixo. Porque ele vai trocar casa por apartamento. E ele vai colocar, cheguei ao apartamento. Opa, então tem crase. Ele pode ter aprendido um outro macete. Por exemplo, quando a gente já tem a certeza que o termo anterior exige a preposição A, e só nos resta a dúvida se o posterior está ou não admitindo o um artigo, o que a gente faz? A gente pega aquela palavra que está ali depois do A, e emprega no início de uma sentença para saber se ela admite ou não o artigo A. Por exemplo, quando eu coloquei o exemplo da diretora, então não dá para eu pegar a palavra diretora, colocar no início e dizer a diretora é bonita. Dá. Então, eu sei que aquele termo ali admite o artigo A. E com a palavra casa vai funcionar da mesma forma. Dá para eu colocar no início da frase e dizer a casa é bonita. Então, caramba! Mais um macete que foi por água abaixo. E para piorar, tem aqueles macetinhos que o cara ainda vai lembrar. Ih, se eu voar, eu volto dar? Vou a casa? Eu volto dar casa. Ah, então tem crase, com certeza. Mas não tem. Então, aqui, ó, não vai ter crase. Este A vai ser apenas uma preposição. Só que agora a gente chegou um momento, chegamos ao momento de trabalhar com você, que fez um preparatório, às vezes presencial ou online você talvez tenha errado a frase 4. Porque você viu que a palavra casa aqui está especificada e aí você colocou o acento. Porque provavelmente em algum momento você aprendeu que a palavra casa não admite crase e que a palavra casa ao ser especificada admite a crase. E isso está errado. Na verdade, a palavra casa no sentido de lar, de moradia, ela não admite artigo. E a palavra casa no sentido de lar e moradia, ao ser especificada, assim como qualquer termo na língua portuguesa, ao ser especificado, ela passa simplesmente a admitir artigo, e não crase. Porque para ter crase, tem que ter preposição mais artigo. Se passou a admitir o artigo, não é o elemento primordial para ter a crase. Então, olha para o termo anterior. É o verbo visitar. Quem visita, visita alguém. Visitei o meu primo. Então, um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, não pede preposição. E se é que não pede preposição, não tem como ter crase de jeito nenhum. Esse A aqui é apenas um artigo. Caramba, Cigen, você está de sacanagem com a minha cara. É sério isso? É sério. Meu irmão, eu vou mostrar para você. Vamos comparar a palavra escola à palavra casa para eu provar que a palavra casa não tem artigo. Então, vamos lá. Você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Você fica em casa ou você fica na casa? Você fica em casa. Você sai de escola ou você sai da escola? Você sai da escola. Você sai da casa ou você sai de casa? Você sai de casa. Então, reparem que com a palavra casa, eu usei apenas as preposições. Por quê? Porque não tem artigo. Agora, e com a palavra escola? Eu usei o na, que é a contração da preposição em, mais o artigo a. E eu usei o da, que é a contração da preposição de, mais o artigo a. Então, meu companheiro... A palavra escola admite o artigo e, por conta da regra geral, tem a crase. Cheguei à escola. 
Quem chega, chega a algum lugar. Então, o termo anterior está exigindo a preposição a. E o posterior? Acabamos de ver, admite o artigo. Então, se tem preposição mais artigo, portanto, tem o quê? A crase. Agora, fui à feira. Eu fico na feira e eu saio da feira. Então, a palavra feira é igual à palavra escola. Ela admite o artigo. Então, pela regra geral, ao dizer fui à feira, também vai ter crase. Porque se eu fui, eu fui a algum lugar. O termo anterior exigiu a preposição a. E o posterior admite o artigo a. Então, tem crase. Agora, na frase, cheguei à casa, você que fez cursinho, com certeza não colocou o acento aqui. Porque você aprendeu que a palavra casa não admite a crase. Mas por que a palavra casa não admite a crase? Porque ela não admite artigo. Então, na frase, cheguei a casa, o termo anterior exige a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Mas como o posterior não admite artigo, não tem crase, porque o a aqui vai ser única e exclusivamente apenas uma preposição. E crase é fusão de a preposição mais a artigo. Agora, na frase 4. Visitei a casa do Arthur. Vamos comparar a expressão casa à expressão casa do Arthur. Você fica em casa e você sai de casa. Mas você fica em casa do Arthur ou na casa do Arthur? Na casa do Arthur. Você sai de casa do Arthur ou você sai da casa do Arthur? Você sai da casa do Arthur. Então, a palavra casa, ao ser especificada, realmente passou a admitir artigo apenas. Mas como o termo anterior não exigiu a preposição, esse A aqui é apenas um artigo. Detalhe, é importante saber isso, porque de vez em quando as bancas não perguntam se tem crase ou não. Simplesmente pergunta qual é a função morfológica da letra A. E é importante saber identificar se é um artigo, se é uma preposição. Agora, Cid, não vai ter crase, então, com a palavra casa especificada? Vai. Basta a gente ter as exigências da regra geral. Então, eu coloco assim, ó. Cheguei. A casa do Arthur. Frase 5. Então, meu companheiro, agora vou olhar para o termo anterior e para o termo posterior. Quem chega, chega a algum lugar. Então, o termo anterior exigiu a preposição a. E o posterior é a palavra casa. Se fosse apenas a palavra casa, não teria artigo, então não teria Crase, mas a palavra casa foi especificada e nós já sabemos que a palavra casa, ao ser especificada, assim como qualquer outro termo na língua portuguesa, ao ser especificado, passa a admitir artigo. Então, o anterior está exigindo a preposição A e o posterior está admitindo o artigo A. Então, na frase, cheguei à casa do Arthur, tem crase. E aí, tranquilo ou não tranquilo? Galera, tudo que a gente vai estudar a partir de agora depende apenas disso, da Regra geral, o termo anterior vai exigir a preposição A e o posterior vai admitir o artigo A. Nós vamos estudar quatro casos específicos agora sobre a crase. Quatro casos, mas é o seguinte, quase todos dependem apenas disso. Antes de partir para o primeiro caso, eu vou mostrar algo interessante em relação à crase, tá? Anotou aí o que tinha para anotar? Então vamos continuar aqui, ó. vou apagar, tá? Dá um pausa, anota, coisa e tal. Então vamos lá. Todos os professores de língua portuguesa, assim como todos os manuais de língua portuguesa, enfatizam apenas a preposição A mais o artigo A para mostrar este caso de crase aqui. Mas a gente sabe que também existe a crase com os pronomes. Agora, por que os professores de língua portuguesa enfatizam sempre a fusão da preposição A com o artigo A, sabendo que a gente também vai ter crase com o pronome? Porque isso aqui corresponde a 98% dos casos de crase na língua portuguesa. Então, é óbvio que vai cair mais na prova. E se eu já aprendi a regra geral de crase, que o anterior exige a preposição A e o posterior admite o artigo A, se eu já aprendi o procedimento, com o pronome vai ser muito tranquilo. Porque é o seguinte, é óbvio que eu também posso ter crase com os demonstrativos aquele, aqueles, aquela e aquelas, e também com aquilo. Posso ter crase com os pronomes relativos a qual e as quais, e com os demonstrativos a e as, 
quando forem iguais a aquela e aquelas. Então a crase, ela acontece diante, basicamente, de um substantivo feminino. Mas ela pode ocorrer também diante de pronomes. Aqui é o seguinte, estas palavrinhas são termos determinados. A crase é um termo determinado. Então, por isso que a gente sempre precisa do artigo A, que é um artigo que determina, que especifica, que mostra que o elemento é conhecido. Aí, aqui, essas palavrinhas já tem um azinho. Se o termo anterior está exigindo a preposição A e o posterior for aquele, aquela, aquilo, a qual, as quais, a e as, quando forem iguais a aquela e aquelas, este azinho, preposição, faz a fusão com o azinho que tem nas expressões. Então, nós teremos crase. Mas, pelo amor de Deus, não vá dar mole pensar que é o A de qualquer palavra, como o A de abacate. Porque abacate, sem o artigo, não está especificado. Então, estes termos especificam. Então, eu coloco assim, ó, eu... Me refiro àquele menino da rua A. Beleza. Muito candidato já vai pensar, ué, não tem crase, não tem termo feminino, mas é o seguinte, eu também posso ter com esses pronomes. Agora, olha aqui o camaradinha. Apareceu aquele, aquela ou aquilo. Tem que ficar de olho. Se o termo anterior tal tá, não está exigindo a preposição A. Quem foi que apareceu aqui? O verbo, referir-se. Então, quem se refere? Se refere a alguém. Então, o termo anterior exigiu a preposição A. Se o anterior exigiu a preposição A e o posterior é aquele, aquela ou aquilo, vai fazer a fusão com o Azinho. Então, vai ter crase. Então, na frase, eu me refiro àquele menino, tem crase no pronome demonstrativo aquele. Na escola, normalmente, a gente aprende um macetinho. Eu lembro muito bem. O professor ensinava a gente a substituir o termo aquele pelo a este, para ver se tinha ou não tinha crase. Então, ah, se você consegue substituir o aquele por o a este, tem crase. Mas, na verdade, é um macete que faz só você perder tempo. Porque se você consegue ver que dá para escrever eu me refiro a este menino, é porque você já sabe que o anterior está exigindo a preposição a. E se você já sabe que o anterior está exigindo a preposição a e o posterior é aquele, aquela ou aquilo, caramba, já tem crase. Pronto. Então, este macete foi só para... Olá, ah, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super, um super curso, um curso muito competitivo para este certame, e pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos dois super reforços, reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover é, esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? uma aula demonstrativa. É, o material de apoio dessa aula está lá no site, mas é, o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso, nós temos 200, mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí de RID, é, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas... 10 parcelas de 20 reais, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também o nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Então, vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau! 
ver que o um anterior exigia a preposição A. Se você tem um mero conhecimento de regência, você já sabe, ok? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ver ponto por ponto. E o primeiro ponto que a gente vai estudar é o mais importante, sem sombra de dúvidas, porque é o que mais cai na prova, é o que mais derruba o candidato, ok? Então, vamos lá, ó. Opa! Deixa eu apagar aqui, beber uma aguinha aqui rapidinho. Então acompanha aí comigo o primeiro caso. Ó. Alguns casos merecem destaque. Então no primeiro caso é a palavra que não tem o um artigo. Então algumas palavras não vão admitir o artigo A ou o artigo AS. Então por isso, obviamente, elas não terão crase. E aí, o que o avaliador espertamente faz? Coloca o termo anterior exigindo a preposição A e o posterior não admitindo o artigo. Mas o aluno normalmente tem a mania de olhar só para o anterior e está exigindo a preposição A. Então, tem crase. Então, a gente tem que começar a ficar esperto. Então, vamos lá. Primeiro caso que a gente vai estudar aqui são os substantivos masculinos. Então, olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Ó. Andamos a cavalo e íamos a pé. Pergunta boba que eu vou te fazer, mas tem toda utilidade. Por que nesses exemplos não tem crase? Vai, pensa comigo. Porque nós estamos diante de substantivos masculinos. E diante de um substantivo masculino, qual é o tipo de artigo que eu uso? É o artigo O. Então, aqui é o cavalo, aqui é o pé. Então, se é o cavalo e o pé, não tem como eu confundir e achar que este A é a fusão da preposição A mais o artigo A. Afinal de contas, diante destas palavras, a gente não usa o artigo A, a gente usa o artigo O quando usa. Então, estes As que estão aqui, eles são apenas preposições. Agora, eu te pergunto, vou fazer uma afirmativa estilo CESP, ó. Nunca há crase diante de substantivos masculinos. Certo ou errado? Errado. Tem um caso que admite a crase diante de um substantivo masculino. Que caso é esse? Quando está subentendida a expressão a moda de. Então acompanha aqui comigo. Ó. Fiz um gol a Pelé. Provavelmente um golaço, matei no peito, fiz de bicicleta, alguma coisa assim do tipo. Então está subentendida a expressão a moda de. Se está subentendida a expressão a moda de, aí sim tem crase. Agora, e se eu botar assim, ó, comi um bife a cavalo? E a expressão bife a cavalo tem crase? Não tem crase. E caramba, Cid, como não tem crase? Eu fui a um restaurante agora e tem crase. É, essa expressão é maravilhosa para poder cair na prova. Porque se você for a qualquer restaurante, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, qualquer, seja na Baixada, seja na Zona Norte, seja na Zona Sul, você vai encontrar a expressão bife a cavalo com crase. E para piorar, a Rede Globo de televisão, recentemente, se eu não me engano... Lá no ano de 2014, não é tão recente, né? Então, mas lá no ano de 2014, a Rede Globo fez uma série de reportagens linguísticas falando das expressões, como elas surgiram, coisa e tal, e falaram da expressão bife a cavalo. E o que a Rede Globo fez? Colocou bife a cavalo com crase. Imagina, meu companheiro, se você viu com crase no restaurante e viu com crase na Rede Globo, você vai pensar que tem crase. Afinal de contas, o que derruba muitas vezes o candidato numa prova não é a falta de conhecimento teórico, é o erro do cotidiano. Ele está tão adaptado a visualizar aquilo daquele jeito que ele passa a acreditar que aquilo é o certo. Então, bife a cavalo não tem crase. Aí você vai falar assim, ué, como não, Sidney? Não está subentendida a expressão a moda D? Não. Para estar subentendida a expressão a moda D, das duas uma, ou tem um cozinheiro chamado cavalo, que eu, graças a Deus, não conheço, ou tem um local chamado cavalo, e eu também não conheço. Até mesmo porque a expressão bife a cavalo é um processo de economia linguística. O que é um bife a cavalo? É um bife com um ovo em cima da carne. Quando surgiu a expressão, era bife com um ovo 
montado a cavalo na carne. Até eu terminar de falar tudo isso, alguém comeu meu bife? Então, na verdade, na expressão bife a cavalo não tem crase, assim como não tem crase em frango a passarinho, porque nem cavalo nem passarinho criam moda. Então, este A aqui, assim como os outros exemplos que eu acabei de apresentar, do andamos a cavalo e do íamos a pé, é apenas uma preposição. Agora, se eu botar assim, ó, Comi um bife a Oswaldo Aranha. Aí tem o cozinheiro Oswaldo Aranha, o chefe Oswaldo Aranha. Aí foi a moda Oswaldo Aranha. Aí tem crase. Agora, bife a cavalo não tem crase, assim como o frango a passarinho também não tem crase. Ok? Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Agora a gente vai para o segundo caso aí, ó. Com os verbos no infinitivo. Detalhe, não é só o verbo no infinitivo, é qualquer verbo. Porque diante de qualquer verbo não tem como ter o artigo. Afinal de contas, o verbo não tem distinção de gênero. Agora, por que a gente enfatiza os verbos no infinitivo? Porque é diante do verbo no infinitivo que o falante comum da língua portuguesa erra. Porque ele acha que tem uma falsa força naquele A. Então ele diz assim, não tenho nada a declarar, e esse A tem força. Começamos a sofrer, e esse A tem força. E a pior expressão que aparece aí nas provas é a expressão a partir. Direto. Seu Joaquim, que tem uma barraquinha de cachorro quente ali na esquina, a barraquinha dele tem erro. Porque ele deve ter pensado assim, ó, cachorro quente a partir de cinco reais. Seu Joaquim é burro? Claro que não. Ele só cometeu uma confusão prosódica. Ele achou que tinha força, quando na verdade isso não existe. Eu digo, na língua portuguesa aqui no Brasil não existe. Então eu digo... Fui à feira, cheguei à escola, cheguei à casa, cheguei à casa do Arthur, visitei a casa do Arthur. Vocês viram que em determinados momentos o A era só artigo ou só a preposição ou tinha a fusão. E ainda assim, em todos os casos, a pronúncia foi sempre a mesma. Então não tem esse negócio de dizer que tem força no A. Então aqui ó, não tem como, até mesmo porque este A está diante de um verbo. E se é verbo, não tem distinção de gênero, não tem artigo, este A só pode ser uma preposição, ok? Vamos para o próximo aí, ó. Letra C. Diante da maioria dos pronomes, nós não temos artigos. Opa! Alguns pronomes admitem artigos, como... Senhora, dona, mesma, própria, senhorita e madame, e também outra e outras. Com isso, poderá ocorrer a crase. Então, vamos lá. Vamos entender isso com calma. Ó. Vou colocar aqui. ó. Refiro-me a ela e refiro-me à mesma Pessoa. Eu não disse que todos os pronomes não têm artigo. Eu disse que a maioria dos pronomes não tem artigo. Então, isso significa que ainda existem alguns que têm. Quem são eles? Dona, senhora, madame, senhorita, mesma, própria e outra. Preciso gravar essa listinha? Seria bom, mas não precisa. Basta você continuar fazendo o macetinho que você aprendeu com a sua professora na época da escola. Trocar o termo feminino por um termo masculino. Você não pode dar mole, na verdade, de trocar o pronome feminino por um substantivo masculino. Se é um pronome, você vai trocar por outro pronome. Então, você vai pegar o pronome feminino e trocar por um pronome masculino. Porque se você trocar por um substantivo, o macete não vai ter serventia. Essa é a verdade. Agora... A primeira expressão aqui derruba muita gente, porque o cara pensa assim, e quem se refere, se refere a alguém. Então, o termo anterior está exigindo a preposição A, e o posterior é feminino. E aí ele acaba colocando o um acento. Mas aí você tem que ficar ligado que aquele termo feminino ali não é um substantivo, é um pronome, que até poderia ter a crase, 
mas você tem que fazer a verificação dessa ocorrência. Então, você pode fazer de diversas formas para ver que o ela não tem o artigo, consequentemente não tem a crase. Pega o ela e coloca no início da frase. Dá para eu dizer, assim como eu fiz com a diretora, por exemplo, a diretora é bonita. Dá para eu dizer, a ela é bonita? Não. Dá para dizer no máximo, ela é bonita. Então, já vi que não tem artigo. Ou, se você quiser continuar com aquele macete, basta você trocar o ela por ele. Vai ficar, refiro-me ao ele? Não. Vai ficar, refiro-me a ele. E se só ficou a, significa que esse a é apenas uma preposição. Portanto, o pronome pessoal do caso reto não admite artigo consequentemente não vai admitir a crase. Agora, Sidney, estou curioso para saber por que que dona, senhora, madame, senhorita, mesma própria e outra, tem artigo. Isso é uma história bem antiga. Estes pronomes, eles já foram substantivos na língua latina. Lá no latim, eles eram substantivos, consequentemente tinham artigos. Então, na passagem do latim para a língua portuguesa, eles continuaram carregando o artigo. Então, é só a título de curiosidade, beleza? Agora, quando eu digo, refiro-me à mesma pessoa, observem que aqui tem um pronome mesma. Eu, Sidney, já domino o quadrinho, a listinha, já sei que ali tem artigo, consequentemente vai ter a crase. Mas vamos supor que na hora você não lembre. O que, que você vai fazer? Você vai pegar aquele mesma e vai substituir pela palavra mesmo. Só que reparem que o mesma da frase não está sozinho, não está jogado. Ele está acompanhando o substantivo pessoa. Então, vou ter de colocar um substantivo ali para que possa fazer sentido. Então, vou botar mesmo homem. E aí, como é que vai ficar? Refiro-me ao mesmo homem. Então, se tem ao, é porque tem preposição mais artigo. Portanto, tem o quê? Tem Crase, meu companheiro. Beleza? Tranquilo? Então foi. Agora vamos para o próximo caso. O próximo caso, ele é um pouquinho mais difícil. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças não, tá galera? Ó, tá aí, ó. Nós não teremos artigo, né, em algumas situações na verdade, diante de palavras femininas no plural precedidas de um A. Então, a gente já começa a se ligar. Ó. Se é um A no singular e a palavra que vem depois está no plural, crase nem a pau. Essa é a verdade. Então, vem aqui comigo. Ó. Deixa eu botar os exemplos aqui para não ficar tão poluído visualmente. Você já tem o material, pode acompanhar comigo. Ó. Você está se referindo... A vidas humanas? Ou então, você está se referindo às vidas de nossos companheiros? Vamos lá, galera. Com certeza você já viu essas expressões. Ora o A sozinho, seguido de uma palavra feminina no plural. Ora o A escraseado, seguido de uma palavra feminina no plural. Em livros, em revistas, apostilas, jornais, em provas. E talvez você nunca tenha parado para pensar, caramba, por que isso acontece? É um processo estilístico. O autor do texto, quando produz o texto, ele já faz a escolha. Ele, na verdade, vai trabalhar uma questão de generalização, generalização e uma questão de especificidade. Como assim, Sidney? Vamos lá. Quando eu generalizo um termo na língua portuguesa, eu não preciso de artigo. Agora, quando eu especifico, obrigatoriamente eu devo colocar o artigo. Então, olha a primeira frase. Você está se referindo a vidas humanas? Eu estou falando da vida de quem? De quem está assistindo a esta aula ou de todo mundo do planeta? De todo mundo. Então, eu generalizei. Se eu generalizei, eu não preciso de artigo. Portanto, este A será apenas uma preposição. E por que eu sei que é preposição? 
Porque o termo anterior está exigindo. Porque quem se refere, se refere a alguém. Beleza? Agora, olha a próxima frase. Você está se referindo às vidas de nossos companheiros? Eu estou falando da vida de todo mundo do planeta? Eu selecionei, eu especifiquei, eu restringi. Eu especifiquei. Então, agora, não são quaisquer vidas. São as vidas de nossos companheiros. E o que eu faço com qualquer termo na língua portuguesa ao especificá-lo? Eu faço com que ele admita obrigatoriamente o artigo. Então, olha para o termo anterior e olha para o termo posterior. Então, aqui, ó, termo anterior e termo posterior. Termo anterior exige a preposição a, porque quem se refere, se refere a alguém. Beleza? Agora, e o termo posterior? Ele, obrigatoriamente, vai ter de ter artigo, porque ele foi especificado. Mas aí, pensa comigo. A palavra está no singular? Não. A palavra é feminina no plural. Então, tem de utilizar o artigo as. A preposição mais as artigo é igual ao chamado as craseado. Agora, o que um maldito avaliador, aquele desgraçado, quer fazer contigo? Ele quer te ludibriar, ele quer te induzir ao erro. Então ele faz assim, ó. Você está se revendo a vidas humanas. E aí o candidato, na hora, no desespero, ele pensa assim. E quem se refere, se refere a alguém. Está pedindo crase. Pá! E bota, e não é. Eu tenho que olhar para o termo anterior e para o termo posterior. Crase assim é fusão do A, preposição, mais o A, artigo no singular. E a palavra que está depois está no plural. Então, como eu disse a vocês, A no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau. Beleza? Então, aqui não tem crase de jeito nenhum. Ok? Agora a gente vai para o próximo caso. E o próximo caso, o próximo caso aqui é sensacional, galera. Porque ele parece ser muito simples, mas ele é a base para um dos maiores erros de crase que a gente tem na língua portuguesa aqui no Brasil. Um dos maiores erros. Então, vamos lá. Não ocorre crase nas expressões formadas por palavras repetidas, femininas ou masculinas. Cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, dia a dia, passo a passo, frente a frente e por aí vai. Então, nas expressões com palavras repetidas, sejam elas femininas ou masculinas, não tem crase. Então, eu coloco aqui, ó. Frente a frente. Com certeza, se você estuda, você já leu que essas expressões não têm crase. Agora, em algum momento alguém explicou o porquê? Duvido. Nenhuma gramática explica isso. Não tem isso no Celso Cunha, não tem isso no Bechara, não tem isso no Rocha Lima, não tem isso no Azeredo, não tem isso no Said Ali, não tem isso no Manuel Pinto Ribeiro, não tem isso no Cláudio César Henriques. Caramba, e aí? O que você faz? Imagina se o avaliador, por exemplo, não perguntar sobre crase. Imagina o seguinte, imagina o um avaliador destacando A e perguntando a função morfológica. Ou pior, imagina o um avaliador destacando a expressão e perguntando a função sintática. O que você vai fazer? Vai sentar e chorar? Não, porque você é aluno do tio Sidney. E eu vou dizer para você o que acontece ali. Aqui, na verdade, nós temos um caso de paralelismo sintático. Que raio é isso, Cid? Então, vamos lá. Gente, aqui tem um caso de paralelismo sintático, porque eu tenho dois termos de igual concepção. Então, eu vou trabalhar olhando para o que acontece diante dos dois termos, para traçar um paralelo. Então, acompanha aqui comigo. O que tem diante do primeiro elemento? Nada. Então, se não tem nada, significa que não tem artigo. E se não tem artigo diante do primeiro elemento, obrigatoriamente não tem artigo diante do segundo. E se não tem artigo, não tem crase. Então, qual vai ser a classe gramatical daquele A ali? Vai ser uma preposição. Por quê? Porque está ligando duas 
palavras. E qual é a função sintática, então, da expressão? É um adjunto adverbial modal. Quer ver? A vítima ficou frente a frente com a saúde. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super, um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta. Se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos dois super reforços, reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover é, esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? uma aula demonstrativa. É, o material de apoio dessa aula está lá no site, mas é, o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos 200, mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis, Aí de RID, é, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de 20 reais, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também o nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Então, vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau! Não é um modo como ela ficou? Então, a adjunta de verbo é um modal. Rubens Barrichello ficou lado a lado com, sei lá, Sebastian Vettel. Não é um modo como ele ficou? Então, a adjunta de verbo é um modal. Agora, você já sabe por que não tem crase. Agora, isso aí, Sidney, é tranquilo. Onde é que está o grande erro? Está numa expressão que vai além dessas expressões com palavras repetidas. E que, normalmente, tem muito erro no seu dia a dia. Olha só, a expressão de segunda... A quinta. Eu não botei de segunda a sexta, eu botei de segunda a quinta, porque é um caso específico que tem aqui numa pizzaria bem famosa no Rio de Janeiro, que é a pizzaria Parmê, que tem uma promoção do refil, né, que você come pizza à vontade, bebe refrigerante à vontade, e aí eles colocam de segunda a quinta com crase refil R$ 25,90, ó, fazendo uma promoção aí para Parmê. Detalhe. A Parmê não é a barra quente cachorro quente do seu Joaquim. A Parmê, ela é uma grande empresa. Eu até me orgulho de dizer que a Parmê entrou em contato comigo. Eu já trabalhei num curso jurídico durante um bom tempo que preparava para a estrutura da magistratura federal, né? Quem faz própria juiz federal. E aí eu fiz uns vídeos de dicas. E a Parmê entrou em contato comigo online, eu pensei, caraca, ferrou, vamos processar. Mas, pô, o dono do curso era um juiz federal, eu falei, ah, tá tranquilo. Só que eles entraram em contato comigo para poder me agradecer que eles estariam tendo a oportunidade para consertar isso no site deles, coisa e tal. Aí foi bacana, me deram rodízio de pizza, foi lá, coisa e tal. E aí até estreiei no dia, porque ao chegar, o garçom me chamou pelo nome. Eu falei, rapaz, qual foi? Por que tu sabe meu nome? Ele, não, pode ficar tranquilo, professor. É porque o seu vídeo passou na festa de final de ano da empresa. Pô, mas eu fiquei boladão. Vamos chamar esse trouxa aí, cuspir na pizza dele, né? Porque esse camarada aí tá falando mal da, da Parmê. Não, pô, pelo amor de Deus, né? Eu só tava mostrando um erro de crase. Porque é o seguinte, o cara que cometeu o erro de crase lá da Parmê, ele não cometeu porque é burro. Ele, na verdade, ou fez igual o seu Joaquim da Barra Quente Cachorro Quente, enxergou uma falsa força no ar, ou ele meramente reproduziu um erro do cotidiano. Porque esse erro não tá só na Parmê. O problema é que a Parmê é uma grande empresa. Não é barra quente, cachorro quente, seu Joaquim. Então tá em outdoor, tá em propaganda na TV, na própria Parmê, na parede. Não é num panfletinho. 
e eu já vi esse erro na porta da biblioteca da PUC e eu já vi esse erro no teatro da Unirio. Agora, não é porque o cara é burro, é porque ele reproduz o erro do cotidiano. Então, observe o que acontece aqui. Eu tenho segunda e quinta, que são termos igualmente relacionados. Aí eu vou olhar para o que acontece antes do primeiro termo, no caso, a palavra segunda. O que aparece antes do primeiro termo? A preposição de. E se aparece apenas uma preposição de um lado, obrigatoriamente vai aparecer apenas uma preposição do outro. Então, na expressão de segunda a quinta não tem crase, porque, na verdade, na expressão de alguma coisa a outra, jamais terá crase. Ambos os elementos serão apenas pre posições. E aí, Sidney, nunca vai ter crase? Vai, quando eu colocar da segunda a quinta. O que acontece agora, antes da palavra segunda? Aparece o da. O que é o da? É a contração da preposição de mais o artigo A. Então, se tem preposição mais artigo de um lado, obrigatoriamente terá preposição mais artigo do outro. E se tem preposição mais artigo, então tem crase. Detalhe. Olha que parada interessante. Eu já falei aqui sobre os erros do cotidiano, já falei sobre os casos de paralelismo sintático, que nem todo professor comenta, já mostrei que tem morfologia e sintaxe na parada, mas essa expressão é sensacional para cair na prova, porque também tem semântica. Obviamente, a expressão de segunda a quinta não significa a mesma coisa que a expressão da segunda a quinta. Não teria por que ter uma expressão diferente se elas significassem a mesma coisa. Elas são diferentes. Quando eu digo de segunda a quinta, eu, na verdade, estou trabalhando qualquer semana. Então, a promoção da Parmeia tem que ser assim, ó, de segunda a quinta. Enquanto existir a promoção do refil a R$ 25,90, você vai poder ir lá a qualquer época do ano, é claro, entre segunda e quinta, e pagar R$ 25,90. Agora, é claro que se você for sexta, sábado e domingo, você vai pagar mais caro. Então, a promoção da Parmê tem de ser escrita assim. Agora, e quando eu boto da segunda à quinta? Aí eu estou falando de uma semana específica, que é a próxima semana. Como assim, Sidney? Vamos lá. Imagina que aqui é a Parmê. Eu sou o gerente da Parmê e vocês são os meus clientes. Aí eu digo assim, ó, galera... Promoção especial do dia. Refil apenas 10 reais. Ouviram bem? 10 reais. Vai adiantar você voltar em outubro para poder comer por 10 reais? Se a gente tiver, por exemplo, em agosto? Não, não vai adiantar. Agora, você vai poder voltar na semana seguinte e pagar os 10 reais. Então, isso aqui só serve para próxima semana. Até aí, tudo bem? Aí você deve estar pensando assim, hum, isso daí parece muito com aquele negócio de hora em cisne. Parece. E eu vou te mostrar. Porque a base é a mesma. Então, nas provas, os camaradas cobram isso daqui, relacionado à relação da semana, dos dias da semana, mas também cobram em relação às horas. E vamos ver como é que isso funciona. Ó. Até mesmo porque a base é a mesma. Você já deve ter visto em muito local assim, aula das 9 às 11 horas. Só que você visualiza assim, ó, 9 horas às 11 horas. Se você ficar muito preso ao paralelismo sintático, você vai falar, porra, essa expressão está errada. Eu particularmente nem gosto dessa expressão não, mas eu devo admitir, que ela está correta, porque os gramáticos a aceitam. Por que eles a aceitam? Porque eles partem do pressuposto que está subentendida a expressão das 9 às 11 horas. E por que eles partem desse pressuposto? Porque, na verdade, nós temos duas expressões perfeitas. Nós temos das 9 às 11 horas e nós temos de 9 a 11 horas. Horas. Apenas. Só essas duas estão corretas. Existe outra possibilidade de ter mais alguma expressão correta sem nada antes? Até existe. São elas. 9 horas até 11 horas e 9 horas tracinho 11 horas. As três primeiras expressões aqui, que estão em cima, né? 
9 às 11 horas, 9 até 11 horas, 9 tracinho 11 horas. Essas três estão corretas, beleza? Mas elas não vão cair na sua prova. Na sua prova, o que, que o camarada vai botar? Ele vai botar das 9 às 11 horas, ele vai botar de 9 a 11 horas, ele vai botar de 9 às 11 horas com crase e é capaz daquele amaldiçoado colocar também de 9 às 11 horas sem a crase. Meu companheiro, só as duas primeiras estão certas, as outras duas estão erradas. Mas é o seguinte, se ele bota a primeira expressão, ele não derruba ninguém, todo mundo vai acertar. Mas a partir do momento que ele começar a colocar as outras, ele vai derrubar meio mundo. Porque se ele colocar de 9 a 11 horas, ninguém fala assim no dia a dia. Então você vai achar que está errado, vai achar que está estranho e vai dar mole. Porque na verdade está certo. Agora na hora que ele colocar de 9 às 11 horas, independentemente de colocar com ou sem crase, sabe o que vai acontecer com o candidato? Ele vai pensar, ué, está certo. Porque é assim que ele fala no dia a dia, todo mundo fala assim no dia a dia. Então, se você não, policia, não se policiar, você vai dar mole. Só que é o seguinte, o das 9 às 11 horas é incontestável. Das é preposição mais artigo, então se tem preposição mais artigo de um lado, tem preposição mais artigo do outro. Agora, na hora que eu coloco apenas de de um lado, é isso que você tem de entender. Se eu coloquei de alguma coisa a outra, se só tem preposição de um lado, só pode ter preposição do outro. Então, por isso, vou até pontuar aqui, ó, vou botar frase 1, frase 2, frase 3, frase não, né, expressão 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Se eu coloquei de 9 às 11, se só tem preposição de um lado, é impossível que tenha a crase do outro, porque só vai poder ter o A preposição. Assim como aqui também não é possível. Afinal de contas, se eu tenho preposição de um lado, como é que eu vou ter artigo do outro? É um paralelismo, tem de ser igual. Então, essas duas últimas aqui, completamente erradas. E tem de prestar atenção. Porque não é em qualquer local que você vai aprender isso daqui, não. Agora, vamos entender por que os gramáticos partem do pressuposto que na expressão 9 horas às 11 horas está subentendido das 9 às 11 horas. Porque essas duas expressões corretas aqui, obviamente, também significam coisas diferentes. Quando eu coloco das 9 às 11 horas, nós estamos trabalhando um intervalo de tempo de duas horas. Então, eu digo, a aula será das 9 às 11 horas. Você vai ficar duas horas estudando. Agora, quando eu digo de 9 a 11 horas, não é mais um intervalo de duas horas. É um intervalo de 9, de 10 ou de 11 horas. Como assim, Sidney? Você passa na prova e aí você decide me convidar para um churrasco. E aí você marca meio dia. Aí eu falo assim, aí, esse churrasco vai ter quanto tempo de duração? Aí você fala assim para mim, ah, de 9 a 11 horas de festa, Sidney. Eu sei que eu não vou para casa duas horas da tarde. Eu sei que eu irei para a minha casa... 9 horas, 10 horas ou 11 horas da noite. Afinal de contas, você vai começar meio-dia e vai ter de 9 a 11 horas de churrasco. É um período de 9 a 11 horas de churrasco. Ok? Tranquilo? Então é por isso que o cara parte do pressuposto que na expressão 9 horas às 11 horas está subentendido o das 9 às 11 horas, porque mostra que é um intervalo de tempo de 2 horas. Ok? Belezinha? Então vamos lá. Galera, o próximo aí é muito tranquilo, é o ponto 2. Ponto 2 é o seguinte, nas expressões adverbiais de lugar, deve-se fazer a verificação da ocorrência por meio da troca do termo regente. Então, todas essas expressões adverbiais de lugar que indicam nome de rua, nome de bairro, nome de cidade, nome de país, nome de continente, a gente vai fazer a verificação da ocorrência da crase através da troca do termo regente, que é o primeiro termo, é o termo anterior. Então, aqui tem, vou à Bahia e vou a Recife. Se eu estou indo, eu vou colocar voltando. Então, olha aqui comigo. Ó. <risos> volto da Recife ou de Recife? Eu volto de Recife. Então, é o seguinte... Se eu volto de, 
esse D é apenas uma preposição. Então, a palavra Recife, ela não admite artigo. E é por isso que na frase, vou a Recife, não tem crase, porque o A será apenas uma preposição que foi exigida pelo termo anterior. Afinal de contas, se eu vou, eu vou a algum local. Mas a palavra Recife, acabamos de ver, não admite artigo, portanto, não tem crase. Agora, quando eu coloco vou à Bahia, eu coloco, para poder fazer a verificação, volto de Bahia ou volto da Bahia? Volto da Bahia. E o que é o da? É a contração da preposição de mais o artigo A. Então, se tem este A aqui, ele serve para demonstrar que a palavra Bahia admite o artigo A. Então, na frase vou à Bahia, tem crase pela regra geral. O termo anterior exigiu a preposição A, se eu vou, eu vou a algum local, e o posterior admitiu o artigo A. Então, tem crase. Agora sim, gente, tem mais alguns casos? Tem, acompanha aqui comigo. Ó. Eu coloco assim, vou a Recife. Caraca, o meu R é horroroso. Então vamos lá, ó. vou, agora melhorou. Vou a Recife das belas praias. Na verdade, eu até recomendo. Se você não conhece Recife, vá conhecer, porque é sensacional, cidade linda, maravilhosa. Eu fui algumas vezes e não me arrependi. Tanto a cidade ali, praia de boa viagem, quanto a, né, o entorno ali, Porto de Galinhas, sensacional. Vá, passa na prova e vá conhecer Porto de Galinhas. Só que aí repara só, se eu tivesse colocado apenas vou a Recife, não teria crase, porque Recife não admite ar. Artigo. Agora, é qualquer Recife? Não, eu especifiquei Recife das Belas Praias. E quando eu especifico um termo na língua portuguesa, o que, é que acontece com esse termo? Ele passa a admitir artigo. É como se eu dissesse, volto da Recife das Belas Praias. Então, ó, tem crase. Beleza? Tranquilo? Na escola, você provavelmente aprendeu uma, um macetinho, né? Uma observação assim, ó. Se vou... A e volto da acento lá no A. Se vou a e volto de acento para que. Eu tive uma professora sensacional na época do ensino fundamental, chamada Vera, né? Saudosa tia Vera, que Deus a tenha. E ela ensinou isso para mim através de uma musiquinha, no ritmo de Jingle Bell. Porra, eu nunca mais esqueci, era sensacional. Era assim, ó. Se vou a e volto da, assento lá no A. Se vou a e volto de, assento para quê? Hey! Então a gente ficava sentadinho e aí no final a gente gritava, né? O rei, porra, é sensacional. Eu só quero mostrar a vocês que mais uma vez esse macetinho era a constatação da regra geral como a gente acabou de visualizar. Se vou a e volto da, o que é o da? O da é a preposição de mais o artigo A. Então, se tem preposição mais artigo, crase A. Agora, se vou e volto de, o de o quê? O de é apenas uma preposição. Então, por isso, crase para quê? Só tem preposição, não tem crase. Ok? Tranquilo ou não tranquilo. Então, meu companheiro, nós vimos os dois primeiros casos. Os próximos dois casos, os exercícios de fixação e as questões de provas de concursos públicos, a gente vai dar uma olhada na segunda parte da aula, ok? Então, meu companheiro, minha companheira, vá lá beber uma água, tomar um café e quando voltar, a gente continua a segunda parte, tá? E dêem paz e fiquem com... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super, um super curso, um curso muito competitivo para este certame, pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas,
você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos dois super reforços, reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover é, esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? uma aula demonstrativa. É, o material de apoio dessa aula está lá no site, mas é, o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso, nós temos 200, mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de lei, aí de RID, é, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas novas gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de 20 reais, 120 dias de acesso e você vai ter direito também o nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Então, vamos lá, continua seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau! Clique lá.